আসসালামু আলাইকুম ফিওয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের সাথে এই সুন্দর এবং স্টাইলিশ হাতার ডিজাইনটি একদমই সহজভাবে কাটিং এবং সেলাই শেয়ার করব তো এই হাতার ডিজাইনটি যখন আপনারা সহজভাবে তৈরি করে পড়বেন তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে হাতার ডিজাইনটি কতটা স্টাইলিশ তো আমি আশা করছি আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখলে একদমই সহজভাবে এই সুন্দর হাতার ডিজাইনটি শিখতে পারবেন তাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে প্লিজ আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন আর আরেকটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য প্রথমে আমি এখানে কাপড় হলো এখানে হাফ গোস পরিমাণ কাপড় নিয়েছি আর এই কাপড়টাকে আমি প্রথমে দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি নেওয়ার পর এটাকে আমি আবার চার ভাজে ভাজ করে নিব এখন যেহেতু আমি এখানে দুইটা হাতায় তৈরি করব এই জন্য আমি কাপড়টাকে দুই ভাজ থেকে চার ভাজে ভাজ করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন আমি লম্বা মাপটা দিয়ে নিয়েছি লম্বা এখানে সাড়ে ষোলো ইঞ্চি আর আমি এখানে লেস ইউজ করব তাহলে টোটাল সতেরো ইঞ্চি পরিমাণ হবে আর এখানে এখানে হচ্ছে চড়াটা আমি আট ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি আর মূল থেকে এক দেড় ইঞ্চি বাড়িয়ে নিতে হবে এখান থেকে আমি ডিপ নিচ্ছি তিন ইঞ্চি পরিমাণ এরপর আমি এভাবে করে একটা আরমুল শেপ করে দিচ্ছি হাতার শেপটা করার পর এখন হাতার মোহরি আমি এখানে নিচ্ছি পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ পাঁচ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিচ্ছি আর এক ইঞ্চি আমি এক্সট্রা বাড়িয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পর এখন আমি এখান থেকে এক্সট্রা যে দাগটা দিয়েছি সেখান পর্যন্ত মার্ক করে নিচ্ছি এখন আমি এক্সট্রা যে দাগটা দিয়েছি সেখান থেকে কেটে নিচ্ছি হাতাটাকে তো এভাবে হাতাটা কাটিং কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাদের এটা দেখাচ্ছি যে এটা ডিজাইনটার জন্য কীভাবে আট করতে হবে তো এটা ভাস পাল যে আছে সেখান থেকে আমি মাপ দিয়ে নিচ্ছি প্রথমে নিচ থেকে এক ইঞ্চি একটা মার্ক করে নিয়েছি এরপর আমি এখন দেড় ইঞ্চি করে মার্ক করে নিচ্ছি এভাবে করে দেড় ইঞ্চি করে ফাঁকা রেখে রেখে তারপর হচ্ছে পুরোটা হাতা মার্কিং করে নিতে হবে তো এই হাতাটা সম্পূর্ণ তৈরি করার পরই আপনারা বুঝতে পারবেন যে হাতাটা কতটা সুন্দর তো উপরে কিন্তু মাপ দেওয়ার পর হাফ ইঞ্চি আমি গ্যাপ রেখেছি যাতে করে সেলাই করতে পারি এরপর আমি নিচ থেকে প্রথম দেড় ইঞ্চি ঘরটা বাদ দিয়ে তারপর হচ্ছে আমি আরেকটা ঘরের ঠিক অর্ধেকে একটা মার্ক করে নিচ্ছি আপনার একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমি কিন্তু একটা একটা করে মাঝের যে দেড় ইঞ্চি ফাঁকা রেখেছি সেই ঘরটা বাদ দিয়ে তারপর হচ্ছে আরেকটা ঘরে মাঝ বরাবর মার্ক করে নিয়েছি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ মার্ক করেছি উপরের দিকে এরপর এভাবে করে আবার রাউন্ড করে দিচ্ছি দেখতে পেলেন আপনারা এখন হচ্ছে আমি প্রথমে মাছ বরাবর হাতাটাকে কেটে নিচ্ছি আর যদি কাপড়টা কাটাই থাকে মানে টুকরো কাপড় দিয়ে করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আর কাটার প্রয়োজন হবে না এরপর আমি এভাবে করে যে অংশটা আমি রাউন্ড করে দাগ দিয়েছি সেই অংশটা এভাবে করে কেটে নিচ্ছি আর মাঝখানে যে দেড় ইঞ্চি ফাঁকা রেখেছিলাম সেটা কিন্তু ফাঁকাই রয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো এভাবে মার্ক করার পর এখন আমি এরকম করে কাপড় কেটে নিয়েছি এই কাপড়টা চড়া প্রায় দু ইঞ্চি পরিমাণ আমি নিয়েছি এক দেখা যায় এখানে যেহেতু আমার চার টুকরা কাপড় হয়েছে সেই চার টুকরো অনুসারে আমি কাপড়টা কেটে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন এই কাপড়ের উপরে হাতার কাপড়টা বসিয়ে নিয়ে ঠিক এভাবে করে যে রাউন্ড অংশটা আছে সেটা আমি কেটে দিচ্ছি এরপর উপর দিকটা এভাবে করে হাতার মাপ অনুসারে কেটে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কিভাবে সেলাই করতে হবে তো প্রথমে এখান থেকে একটা পার্ট নিয়ে নিলাম আর হচ্ছে ওই টুকরো কাপড়টা থেকে একটা পার্ট নিয়ে এভাবে বসিয়ে নিয়েছি তো এরপর আমি আপনাদেরকে এখানে মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটুকু সেলাই করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে কিছু পরিমাণ এখানে ফাঁকা রেখে তারপর পুরোটা এভাবে করে টুকরো যে কাপড়টা আছে সেটার সাথে জয়েন্ট করে নিতে হবে তো আমি এখন সেলাই করে করতে চলে এসেছি তো এইখানে আমি কাপড়টার সাথে জয়েন্ট করে নিচ্ছি আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা ঠিক কি ধরনের ডিজাইন আমার চ্যানেলে দেখতে চান বা কি ধরনের ভিডিওগুলো আপনারা বেশি বেশি দেখতে চান তাহলে আপনাদের সেই মতামতের ভিত্তিতেই কিন্তু আমি আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করব। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে আমি সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন ভেতর থেকে একটু একটু করে কেটে দিতে হবে সেলাইয়ের বাইরে কাটতে হবে ভেতরে কাটা যাবে না তাহলে সেলাইটা কাটা পড়লে কিন্তু কাপড়টা আবার এখান থেকে খুলে যাবে সেলাইটা তো এরপর আমি উল্টে নিচ্ছি এখানে 
ভালো করে এখানে উল্টে নিতে হবে তো কাপড়টাকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন উল্টানোর পর ঠিক এমন হবে এরপর আমি এখন এখানে যে ডিজাইনটা করেছি সেই অনুসারে আমি এখানে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেছি তো চাপ সেলাইটা দিয়ে নেওয়ার পর এরপর আমি এখন উল্টো দিকে কাপড়টাকে এইভাবে ভাঁজ করে দিয়ে সেলাই করে দিব আপনারা চাইলে এই অংশটাতে হাতে সেলাইও দিতে পারেন যদি সময় থাকে সেই ক্ষেত্রে হাতে সেলাই করলে খুব একটা বোঝা যাবে না আর এইভাবে সময় কম থাকলে আপনারা এইভাবে করে মেশিনেও সেলাই দিতে পারেন তো আমি মেশিনের সেলাইটা দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের তো সেলাইটা করে নিয়েছি এটা একটা সাইড কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একটা হাতার একই নিয়মে আমি আর একটা সাইডও কমপ্লিট করব তো আরেকটা সাইড ঠিক এভাবে করে বসাতে হবে এভাবে বসিয়ে তারপর হচ্ছে সোজা করে মানে যেভাবে ডিজাইনটা আছে সেই অনুসারে সেলাই করে দিতে হবে তো আমি সেলাই করে একই নিয়মে কিন্তু আমি চাপ সেলাই দেওয়ার পর পাশে আরেকটা সেলাই দিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এরকম করে কাপড় একটা তৈরি করে নিতে হবে কয়েকটা কাপড় এখানে তো এই কাপড়টা কিভাবে তৈরি করবেন সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখানে এই জন্য আমি হচ্ছে চার পাঁচ টুকরো কাপড় নিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন কাপড়টা আমি একটু মাপ দিয়ে দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া আর এই কাপড়টা লম্বাটা হচ্ছে চার ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এখন কাপড়টাকে এভাবে করে দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি নেওয়ার পর এটার দুইটা প্রান্ত সেলাই করে নিতে হবে একটা প্রান্ত তো বন্ধই থাকবে আর দুইটা প্রান্ত সেলাই করব এবং একটা প্রান্ত হচ্ছে খোলা রাখব যাতে করে এটা উল্টাতে পারি তো এভাবে করে আমি উল্টে নিচ্ছি একই নিয়মে কিন্তু যতগুলো প্রয়োজন হবে এখানে সেই অনুসারে সেলাই করে নিতে হবে তো আমি এখানে সেলাই করে নিয়েছি যতগুলো আমার এখানে প্রয়োজন সেই অনুসারে তো এরপর আমি উপর দিক থেকে একটু বসিয়ে নিচ্ছি তো উপরের অংশটা আমি লম্বা লম্বি করে বসিয়ে নিয়েছি যেহেতু এখানে একটু কাপড়ের পরিমাণ বেশি আছে সেই জন্য তো প্রথমে আমি একটা সাইড আটকে নিচ্ছি সেলাই করে আটকে নেওয়ার পর এখন আরেকটা সাইডও আটকে নিচ্ছি মাঝখানে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আমি ফাঁকা রাখছি কারণ মাঝখানে আমি কিন্তু ডিজাইন করার জন্য সুবুতাম দিব সেই জন্য ফাঁকা রেখেছি একই নিয়মে আমি হচ্ছে এখানে যে রাউন্ড করে ডিজাইনটা কেটেছি সেই ডিজাইনটা বাদে হচ্ছে আরেকটা যে ডিজাইন আছে সামনে সেই ডিজাইনটাতে কিন্তু আমি কাপড়টা দিচ্ছি আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন একটু ভালো করে খেয়াল করলে কিন্তু বুঝতে পারবেন তো এভাবে করে আমি সবগুলা ফাঁকা জায়গাটা হচ্ছে ফাঁকা জায়গাটার পাশের অংশটাতে হাফ ইঞ্চি বাদ রেখে রেখে তারপর সেলাই করে নিচ্ছি ডিজাইনটাকে কিন্তু এই কাপড়টাই পরিপূর্ণ করবে তো আমি এভাবে করে গ্যাপ রেখে রেখে প্রত্যেকটাই লাগিয়ে নিব তো যারা নিত্য নতুন রান্না শিখতে এবং হচ্ছে রান্না করতে ভালোবাসেন এবং সবাইকে খাওয়াতে ভালোবাসেন তাদের জন্য আমার ছোট বোনের একটা রান্না বান্না ইউটিউব চ্যানেল আছে নুসরাত ইজি রেসিপি নামে আপনারা চাইলে সেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে করতে পারেন আমার মতো তাকেও আপনারা সাপোর্ট দিতে পারেন তো আমি চ্যানেলের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো এখানে দেখতে পেলেন আমি কিন্তু ডিজাইনটা এখানে কমপ্লিট করে নিয়েছি এখন হচ্ছে দুইটা করে মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে হাফ ইঞ্চি যে ফাঁকা রেখেছিলাম সেইখানটা আমি দুইটা দুইটা করে সুবুতাম বসিয়ে নিব আর সুবুতামগুলো তৈরির আলাদা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্স এবং প্রথম কমেন্টে দিয়ে দিব তো সুবুতামগুলো কিন্তু আমি লাগিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর আমি এই হাতাটা সৌন্দর্যটা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি এখানে লেস ব্যবহার করব তো সে জন্য আমি কাপড়টাকে উল্টো দিকে এভাবে করে কিছুটা অংশ সামান্য পরিমাণ ভাজ করে নিয়েছি নেওয়ার পর এর উপরে আমি লেসটা বসি এখন সেলাই করে নিচ্ছি আর আপনারা যদি লেস দিতে না চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে আপনারা একটু ভাজ করে সেলাই দিয়ে দিবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে সেলাইয়ের জন্য কিন্তু যখন আপনারা কাপড়টা কাটবেন তখন কিন্তু এক ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় বেশি রাখতে হবে তো আমি এখানে লেসটা বসিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন আমাকে হচ্ছে হাতার যে মোহরিটা আছে সেটা সেলাই করতে হবে তো সেই জন্য কাপড়টাকে এভাবে ভাজ করে নিয়েছি এখন হাতার মোহরি যেহেতু পাঁচ ইঞ্চি এখানে দুই ভাজে তো পাঁচ ইঞ্চি দাগ দিয়ে এভাবে করে আমি দাগ দিয়ে নিলাম যতটুকু সেলাই করব 
এরপর আমি এখানে দাগ অনুসারে সেলাই করে নিচ্ছি সেলাই করার পর এখন আমি হাতার কাপড়টাকে উল্টে নিচ্ছি তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন হাতাটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আশা করছি ইনশাআল্লাহ আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো টিউটোরিয়াল সে পর্যন্ত অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ